హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్ సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేస్తే నా రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్లన్నీ కూడా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మిస్ అయిపోకుండా మీకు డైలీ అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట చూసారు కదా మిస్ అవ్వరు కదా మరి హలో నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీ అందరికీ కూడా ముందుగా తొలి అక్క పండుగ శుభాకాంక్షలు మీరు అందరూ పండుగను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో కమెంట్ చేసి చెప్పండి నేనైతే క్వైట్ నార్మల్గా ఇంట్లో పూజ చేసేసుకుని దేవుడికి నైవేద్యంగా బెల్లం పరవాణం పెట్టాను ఇవాళ ఎప్పుడు మేము అదే చేస్తాము లేకపోతే హల్వా చేసి పెడతాం అనమాట అండ్ బెల్లం పరవాణం రెసిపీ అనేది మీకు ఇండివిజువల్గా వేరే వీడియోలో అనేది వస్తుంది అండ్ ఇవాళ వీడియోకి వచ్చేస్తే వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కొంచెం కొంచెం మనకి ఎండలు తగ్గిపోయిన తర్వాత వర్షాకాలం వచ్చే టైంకి మెజ్మెల్లుగా మనకి సీజన్ చేంజ్ అనేది బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ టైంలో ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా మనం ఎక్కువగా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ నార్మల్గా మాన్సూన్ టైంలో స్కిన్ కేర్ అనేది ఎలాంటిది ఎలాంటివి తీసుకోవాలి ఎన్ని కొన్ని కొన్ని టిప్స్ అనేవి ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఇంకా ఏమాత్రం డిలే చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసి వాన కాలంలో చర్మానికి ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి టిప్స్ పాటిస్తే మన స్కిన్ అనేది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వర్షాకాలమే కదా వర్షాలు ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి టెంపరేచర్ కూడా నార్మల్గా చల్లగా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా మంది అవాయిడ్ చేసేది ఏంటంటే సన్ స్క్రీన్ లోషన్ వర్షాకాలం అయినా చలికాలం అయినా ఏ కాలం అయినా కూడా మీకు ఉండవలసిన ఎండ దాని తాలూక రేస్ అనేది కంపల్సరీగా మన బాడీ మీద పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం మైల్డ్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ అనేవి తీసుకుని అప్లై చేసుకుని బయటకు వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు వెళ్తే చాలా చాలా మంచిది అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వర్షాకాలం కాబట్టి మాకు సన్ స్క్రీన్ అక్కర్లేదని అవాయిడ్ చేయకుండా దాన్ని కంపల్సరీ మీ డైలీ రొటీన్లో అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఎలాగ చల్లగానే ఉన్నది కదా హాయిగానే ఉన్నదని చెప్పేసి చాలా మంది సా మొహం కాడు చేత కడుక్కోవడం కానీ స్నానాలు చేయడం కానీ చేయడం మానేస్తూ ఉంటారు ఇలా కాకుండా వర్షాకాలం కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు మరీ ఎక్కువగా హార్డ్ ఫేస్ వాష్లు కానీ అవేం వాడకపోయినా పర్వాలేదు కానీ రెండు నుంచి మూడు సార్లు మీరు ఫ్రెష్గా ఉండే మీ స్కిన్ని ఇంకొకసారి ఫ్రెష్ వాటర్ తోటే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఆరా ఆరా మీరు మొహం కడుక్కుంటూ ఉంటే అలా బయట బయట తిరిగి రావడం వల్ల ఉండే డస్ట్ పార్టికల్ కానీ ఏమైనా కొన్ని కొంచెం ఉంటే కూడా అవన్నీ డస్ట్ అంతా పోయి మీ స్కిన్ అనేది క్లియర్గా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది రెండు మూడు సార్లు రోజుకి ఒక రెండు మూడు సార్లు మీరు అలాగా మొహం కడుక్కుంటూ చూడండి మీ ఫేస్ ఎంత గ్లోయింగ్గా ఉంటుందో బెస్ట్గా ఏ ఫేస్ వాష్లు ఏం వాడకుండా ప్లెయిన్ వాటరే యూస్ చేయండి అండ్ దీంతోపాటు చాలా మంది చల్లగా ఉంటుంది ఎండాకాలం వర్ష ఎండాకాలం అయిపోయిన తర్వాత వర్షాకాలంకి మనం ఈ టెంపరేచర్కి తట్టుకోవడానికి మనం ఏంటంటే దగ్గర దగ్గరగా ఎక్కువగా వేడి నీళ్లు పోసేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అలాంటి వేడి నీళ్లు పోసుకోకుండా గోరువెచ్చగా ఉండే నీళ్లు పోసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే వేడిగా ఎక్కువగా వేడిగా ఉండే వాటర్ మనం తీసుకోవడం వల్ల స్నానానికి కానీ షాంపూ కానీ వాడడం వల్ల ఏంటంటే జుట్టు బాగా రాలిపోతుంది స్నానం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఏవైతే స్కెల్స్ స్కిన్ సెల్ స్కిన్ సెల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీకు పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఎక్కువగా వేడిగా ఉండే నీళ్లు పోసుకోకుండా నార్మల్గా జాగ్రత్తగా ఉండే నీళ్లు వాడుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎండాకాలం తర్వాత మనకు వర్షాకాలంలో చాలా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా స్నానం తర్వాత డస్టింగ్ పౌడర్ అనేది వాడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా మీకు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట మీ కాళ్ళకి వేళ్ళకి మధ్యలో కానీ లేకపోతే మీ సాక్స్ వేసుకునే దగ్గర కానీ ఇలాంటి దగ్గర లేకపోతే ఇంకా వేరే పార్ట్స్ లో బాడీ పార్ట్స్ లో ఎక్కడైనా కూడా మీకు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు నార్మల్ టాల్కమ్ పౌడర్ కానీ లేకపోతే బాడీ పౌడర్ కాకుండా డస్టింగ్ పౌడర్ పౌడర్ వాడడానికి ట్రై చేయండి మీకు మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది ఇది కంపల్సరీ ట్రై చేసి చూడండి ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కిన్ ఎక్స్పోలేషన్ అనేది కంపల్సరీగా చేసుకుంటూ ఉండాలి వారానికి ఒక్కసారి రెండు సార్లు మరీ అక్కర్లేదు వారానికి ఒక్కసారి న్యాచురల్గా ఉండే స్క్రబ్బింగ్ ఏజెంట్స్ తోటి మీరు స్క్రబ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అంటే కాఫీ పౌడర్ కానీ లేకపోతే వరి పిండి కానీ లేకపోతే మీకు కొన్ని కొన్ని పౌడర్స్ ఉంటాయి అలాంటివి కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం బరగ్గా ఉండే పౌడర్స్ ఇలాంటి వాటితో మీ స్క్రబ్బింగ్ ఏజెంట్స్ తోటి మీరు స్క్రబ్ చేసుకుంటూ ఉంటే నాచురల్గా ఇంట్లో దొరికే వాటితోటి మీకు మంచి స్క్రబ్బింగ్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే డెడ్ సెల్స్ అన్ని పోతాయి ఫేస్ మీద క
అండ్ వర్షాకాలంలో మినిమల్ గా మినిమం మేకప్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు హెవీగా మేకప్ వేసుకుంటే మీరు బయట వర్షంలో వాటిలో తడిసినప్పుడు మాక్సిమం లో మాక్సిమం కొంచెం లో కొంచెమైనా కూడా ఈ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ లో వాటిలో అవి లోపలికి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ దాని తర్వాత మీరు నార్మల్ గా ఫేస్ వాష్ గానీ లేకపోతే బాడీ వాష్ గానీ చేయడం ఒకవేళ మానేసినా కూడా ఇవన్నీ బాగా లోపట అక్యుమినేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత జెమ్స్ ప్రొడక్షన్ చాలా చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి మాక్సిమం నుండి మాక్సిమం మినిమం గా మేకప్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మేకప్ లేకుండా వేళ వాళ్ళకైతే ఇంకా చాలా మంది దీని తర్వాత మీరు ప్రతిరోజు కానీ లేకపోతే ప్రతి వారానికి ఒక్కసారి కానీ న్యాచురల్ గా ఉండే మన ఇంట్లో పసుపు ఉంటుంది కదా దీంతో ఎక్స్పులేషన్ కానీ లేకపోతే ఫేస్ కి మాస్క్ గా కింద కానీ లేకపోతే కాళ్ళకి చక్కగా పసుపు రాసుకోవడానికి ఆడవాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి మగవాళ్ళు కూడా నలుగు పిండిలో కొంచెం స్నానంలో కొంచెం పసుపు వేసుకుని చేసుకుంటే ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత మీరు సబ్బు రాసుకున్నా కూడా మీకు ఆ పసుపు అనేది పోతుంది కాబట్టి ఇది మంచి యాంటీ ఫంగల్ కింద యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కింద మనకు పసుపు పనిచేస్తుంది కాబట్టి వేరే వేరే రకరకాలవి డిసిన్ డిసిన్ఫెక్షన్ కన్నా వాటికి వీటన్నిటి కన్నా పసుపు చాలా మంచిగా మేలు చేస్తుంది కాబట్టి డైలీ లైఫ్ లో కానీ అట్లీస్ట్ లేకపోతే సండే ఒక రోజు కానీ పసుపు యాడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ వర్షాకాలం కదా బాగా చలిగా ఉంటుంది పెద్దగా దాహం వేయట్లేదని చెప్పేసి దాహంకి నీరు తాగడం అక్కడక్కడ రెండు మూడు గ్లాసులు నీళ్లు తాగడం కాకుండా చక్కగా మీకు అవసరం లేకపోయినా కూడా ఒక బాటిల్ పెట్టుకుని దగ్గర దగ్గర రెండు నుంచి మూడు లీటర్ నీళ్లు తాగడానికి ట్రై చేయండి బాడీ టెంపరేచర్ బట్టి బాడీ రిక్వైర్ బట్టి మన వాటర్ ఇస్తూనే ఉండాలి అది బయట టెంపరేచర్ బట్టి చల్లగా ఉందా వేడిగా ఉందా అనేది కాకుండా వాటర్ అనేది ఇస్తూనే ఉండాలి తాగుతూనే ఉండాలి కాబట్టి మంచిగా వాటర్ తాగడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే వర్షాకాలంలో రకరకాల జబ్బుల నుంచి జ్వరాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి విటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఎల్లో కలర్ గా ఉండేవి విటమిన్ సి అంటే నిమ్మచాతి ఫలాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నారంటే మీకు డైరెక్ట్ గా మీ బాడీలోనే ఇమ్యూన్ పవర్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా చూడండి మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఆ కాలానికి సరిపట్టుగానే వస్తుంది ఎండాకాలంలో మాడుబండ అవన్నీ ఎంత బాగా వస్తాయో చలా చేసే తాటి గుంజలు ఇలాంటివన్నీ ఎలా వస్తాయో వర్షాకాలంలో కూడా మీకు ఇది బాగా ఎక్కువగా జబ్బు పడే కాలం కాబట్టి మంచిగా మీకు ఇలాంటి ఫలాలన్నీ వస్తాయి ఎక్కువగా విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండేవి నిమ్మజాతి ఫలాలు ఆరెంజ్ గానీ బత్తాయి పళ్ళు గానీ పైనాపిల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా డైలీ ఒకటి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేకపోతే ఒక ఉసిరికాయ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇలాంటివి తీసుకుంటే కూడా మీ స్కిన్ చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అలాగే మీరు తక్కువగా జబ్బు పడడానికి అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మీకు బాగా పెరుగుతుంది అలాగే ఎక్కువగా న్యాచురల్ గా వెళ్లే ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం వాడడానికి ట్రై చేయండి బయట ఎక్కువగా ఉండే స్క్రబ్స్ కానీ లేకపోతే లోషన్స్ కానీ ఇవి కాకుండా ఇంట్లో వాడడానికి ట్రై చేయండి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న చిట్కాలన్నీ మీరు పాటిస్తూ ఉంటే మీకు ఈ వర్షాకాలంలో కూడా మీ స్కిన్ అనేది చాలా గ్లోయింగ్ గా చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఎటువంటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎలా ఉన్నదో కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ మరి మీ మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్